Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot. Pessoal, continuando aqui as tiragens para o Campeonato Brasileiro, para a vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo é Grêmio e Vasco da Gama. O Grêmio recebendo o Vasco da Gama neste domingo, dia 28 de julho, às 7 horas da noite. É a vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá então, vamos começar com o Grêmio. O Grêmio recebendo o Vasco da Gama vai vencer as energias que não parar se dando para o Grêmio. O Grêmio enfrentando o Vasco da Gama pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Deixe aqui nos comentários, pessoal, para quem vocês estão torcendo, qual será o placar de Grêmio e Vasco da Gama. Vamos lá então, o Grêmio vai vencer o Vasco da Gama, Campeonato Brasileiro, é a vigésima rodada. O Grêmio vai vencer o Vasco da Gama, as energias que não parar se dando para o time do Grêmio. Enfrentando o Vasco da Gama O Grêmio vai vencer o Vasco da Gama Domingo, dia 28 de julho, às 7 horas da noite O Grêmio vai vencer o Vasco da Gama Vamos ver aqui no baralho cigano para o Grêmio Aqui a carta da foice Continuando a carta do rato A carta do caixão Olha só, a carta dos lírios A carta da casa A carta dos peixes aqui virada Vamos virar aqui, carta dos peixes a carta da aliança, continuando aqui, a carta da cruz, a carta do navio. Pessoal, o Grêmio não começa muito bem aqui, tá? Tem uma melhora na segunda linha, né? mas alto e baixo aqui no geral, tá? Não é uma tiragem tão positiva aqui para o time do Grêmio. Começando com alguns cortes necessários, traz um desgaste, uma renovação de ciclo, uma, uma situação de eh, finalização, finalização de ciclo. Na segunda linha, como eu falei, tem uma melhora com a Carta dos Lírios, que traz um amadurecimento. Estão trazendo uma certa prosperidade aqui. Mas terão algumas dificuldades ainda no time do Grêmio, na questão da união dos jogadores, na questão do entrosamento, a Carta da Aliança, a Carta da Cruz aqui. Talvez algumas dificuldades, algum sacrifício aqui. A Carta do Navio traz mudanças, traz uma certa lentidão para o time do Grêmio no final, que é a Carta do Navio. Então não é uma tiragem tão positiva aqui para o time do Grêmio. Vamos ver aqui no Tarot, pessoal, na segunda linha tem uma melhora para o time do Grêmio. Mas começando de uma forma não positiva aqui o time do Grêmio. Vamos ver aqui no Tarot. Três cartas no Tarot para o Grêmio. O Grêmio vai vencer o Vasco da Gama. O Grêmio vai vencer o Vasco da Gama, Campeonato Brasileiro. Vigésima rodada, domingo, dia 28 de julho, às 7 horas da noite. O Grêmio vai vencer o Vasco da Gama. Três cartas aqui no Tarot para o time do Grêmio, enfrentando o Vasco da Gama. Olha só, a carta da temperança. Vamos lá, continuando. A carta do Mago. E a carta do Imperador. É, realmente, pessoal, talvez um segundo tempo o Grêmio possa estar melhor nesse jogo, tá? Tem algumas mudanças que talvez tragam é, questões mais favoráveis para o time do Grêmio. Mas não começa tão bem. É uma questão de alto e baixo aqui no final, aqui na terceira linha, também trazendo uma situação um pouco difícil. No Tarô já tem algumas mudanças aqui, né? Como termina com a carta do, do navio aqui, que pode trazer uma mudança, mas também uma certa demora. A carta da temperança é cautela. Talvez analisar melhor o jogo e buscar alguma solução, vamos dizer assim, é, talvez o Grêmio possa jogar melhor no segundo tempo, possa ter algumas oportunidades no segundo tempo. Aí a carta do Mago, sim, né? mostra essa questão de que o Grêmio vai trabalhar para buscar o resultado. E a carta do Imperador também é, construindo e tentando trazer um controle para a partida, né? trazendo questões favoráveis mais para frente. Então tem uma melhora significativa aqui para o time do Grêmio. Vamos ver para o Vasco da Gama para a gente definir quem vai vencer essa partida. Vamos lá então, Vasco da Gama. Bom pessoal, vamos lá então, Vasco da Gama enfrentando o Grêmio, fora de casa, pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, domingo, dia 28 de julho, às 7 horas da noite, o Vasco da Gama vai vencer o Grêmio, Campeonato Brasileiro, vigésima rodada, as energias que não pararam esse ano para o time do Vasco da Gama enfrentando o Grêmio, domingo, dia 28 de julho, às 7 horas da noite, deixe aqui nos comentários pessoal, para quem vocês estão torcendo e qual será o placar de Grêmio e Vasco da Gama, é o Vasco da Gama jogando contra o Grêmio fora de casa, né? O, o Vasco da Gama jogando contra o Grêmio fora de casa vai vencer rodada 20, domingo dia 28 de julho às 7 horas da noite, o Vasco da Gama vai vencer o Grêmio, é a vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama vai vencer o Grêmio, viraram duas cartas aqui pessoal, só pegar aqui as duas cartas, olha só, a carta do... Uh, dos pássaros e a carta do rato Olha, a carta do rato também na mesma posição hein? Continuando aqui, o Vasco da Gama vai vencer o Grêmio Campeonato Brasileiro, vigésima rodada O Vasco da Gama vai vencer o Grêmio A carta da, dos pássaros A carta do rato e a carta da casa Olha só, desgaste A carta da chave virada Vamos lá Continuando aqui, a carta da correspondência Olha só, a carta da cruz A carta do navio 
a carta dos peixes e a carta da âncora, trazendo no final uma estagnação. Olha só, pessoal, é, começa com uma certa dificuldade, um desgaste aqui. Olha só a carta da casa, né? O Vasco da Gama jogando fora de casa, o Grêmio recebendo o Vasco da Gama, né? É, tendo uma questão de desgaste, né? Então, talvez aí na, na união dos jogadores, alguma situação assim, talvez a comunicação possa ser realmente o time do Vasco da Gama não tendo entendimento entre os jogadores, só pode ser um desentendimento também em relação a, aos jogadores do Grêmio, tá? Tem um desgaste aí, já vem lá no início. A carta da chave já tem, traz uma situação um pouco mais favorável, talvez uma mudança, uma melhora na comunicação aqui, sacrifícios, dificuldades, mas talvez superadas também. Tem a carta do navio que também traz essa questão de lentidão, o um jogo um pouco difícil, um pouco demorado para que talvez saia, né, gol ou que tenha um resultado definido aí. E a carta dos peixes também é uma carta favorável, uma carta que traz prosperidade, só que finaliza com a carta da âncora, né? Trazendo uma estagnação. Vamos ver aqui no tarô para definir quem vai vencer essa partida. O pessoal está bem equilibrado aqui, né? Situações difíceis também para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama vai vencer o Grêmio, o Campeonato Brasileiro. É a vigésima rodada, domingo, dia 28 de julho, às 7 horas da noite. O Vasco da Gama vai vencer o Grêmio. As energias que no tarô para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama vai vencer o Grêmio. Vamos ver aqui no tarô. Três cartas no tarô para o Vasco da Gama. Olha só a carta do Papa. A carta do Carro. E a carta da roda da fortuna. Pessoal, a carta do carro é uma carta positiva, uma carta que traz movimentação. Mas tem situações de alto e baixo aqui para o Vasco da Gama. Tem a carta do papo que também traz uma estabilidade emocional que também é sendo um pouco difícil, né? Para que o Vasco da Gama possa trazer um resultado positivo aí para essa partida. Porque tem situações aqui que trazem desgaste, trazem estagnação, dificuldades, né? Mesmo que tenha situações aqui de altos e baixos. Na verdade, a carta da chave e a carta dos peixes somente. E a carta da Roda da Fortuna uh, traz a questão de uh, altos e baixos para essa partida, inclusive finaliza aqui. A carta do Papo também traz um, uma certa dificuldade no emocional. Somente a carta do Carro, que traz uma, uma movimentação, mas talvez sim o Vasco da Gama tendo que se movimentar mais, tem que acelerar mais para tentar buscar o resultado. Mas pessoal, respondendo a pergunta Grêmio e Vasco da Gama, eu vejo vitória do Grêmio enfrentando o Vasco da Gama neste domingo, dia 28 de julho, às 7 horas da noite, pela 20 rodada do Campeonato Brasileiro. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixa um like aqui que ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva no canal, deixe nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!